అంటేనే నమ్మకాలకు సంప్రదాయాలకు భక్తి విశ్వాసాలకు నిలయం అందుకే దేశంలో చాలా గుళ్ళు అష్టైశ్వర్యాలతో కలకల్లాడుతూ ఉంటాయి కొంతమంది దేవుళ్ళైతే అపర కుబేరులుగా కూడా మారిపోయారు మామూలుగానే మనకు దైవభక్తి ఎక్కువ గుడికి వెళ్లినప్పుడు ఉత్త చేతులతో వెళ్లకుండా పదో పరకో హుండులో సమర్పిస్తాం కాస్త డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నవారైతే చేతికి ఎమక లేకుండా దేవుడి పేరున కానుకలు సమర్పిస్తూ ఉంటారు ఏదైనా గుడి బాగా ఫేమస్ అయితే ఆ దేవాలయాలకు వచ్చే భక్తుల సంఖ్యతో పాటు దేవుడి పేరు మీదున్న అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ కూడా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది మన దేశంలోని దేవాలయాలన్నిటికీ కలిపి సంవత్సరానికి లక్ష కోట్లకు పైగానే ఆదాయం లభిస్తుందట అంటే ఒక రకంగా ఈ ఆదాయంతో మన దేశంలో పేదరికాన్ని పోగొట్టచ్చు ఈ పది దేవాలయాలైతే రోజు రోజుకి సంపదను పెంచుకుంటున్నాయి అవేంటో చూద్దాం అనంత పద్మనాభ స్వామి దేవాలయం కేరళ ఇది మన దేశంలోనే ఎక్కువ ఆదాయం వస్తున్న దేవాలయం సంవత్సరానికి తొమ్మిది వందల కోట్ల రూపాయలు కేవలం హుండీ ద్వారానే లభిస్తుంది అదే కాకుండా ఆ మధ్యలో గుడి నేలమాలిగలో టన్నుల కొద్దీ బంగారం దొరికింది ఇప్పటికే పద్మనాభ స్వామి పేరు మీద అపార సంపద దాగుంది ఈ దేవాలయం మొత్తం ఆస్తి పదమూడు బిలియన్ డాలర్లు అంటే మన కరెన్సీలో ఒకటి లక్షల కోట్లు తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలోనే అత్యంత ఎక్కువగా భక్తులు వచ్చే దేవాలయాల్లో తిరుపతి కూడా ఉంటుంది మన దేశంలోని ప్రముఖులంతా ఏడాదికి రెండు మూడు సార్లైనా తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శిస్తూ ఉంటారు ఇంత రద్దీ కలిగిన ఈ గుడి ఆదాయం సంవత్సరానికి ఆరు కోట్ల రూపాయలు కేవలం లడ్డూల ద్వారానే నూట కోట్ల వరకు ఆర్జిస్తుంది అంతేకాకుండా స్వామివారి పేరు మీద జీమాట్ అకౌంట్ కూడా ఉంది ఎస్బీఐలో మూడు టన్నుల బంగారం నిల్వలున్నాయి షిర్డి సాయిబాబా మహారాష్ట్ర మతాలకు అతీతంగా అందరూ అభిమానించే దేవుడు షిర్డి సాయిబాబా ఇంతలా ఆరాధించే సాయిబాబా దేవాలయానికి మూడు వందల యాభై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయల ఆదాయం వస్తుంది అంతేకాకుండా ముప్పై ఐదు కోట్ల మేర బంగారం నిల్వలు కూడా ఉన్నాయి మహారాష్ట్రలో చాలా చోట్ల భూములు కూడా దేవాలయం పేరు మీద ఉన్నాయి ఇవన్నీ కలుపుకుంటే షిర్డి సాయిబాబా ఆస్తి పన్నెండు వేల కోట్లకు పైమాటే వైష్ణోదేవి ఆలయం జమ్మూ దేశంలో అత్యంత రద్దీగా ఉండే దేవాలయాల్లో కాట్రాలోని వైష్ణోదేవి గుడి రెండో స్థానంలో ఉంది దీనికి కారణం మహిమగల అమ్మవారితో పాటు కుటుంబంతో సరదాగా వెళ్లటానికి అనువుగా ఉంటుంది పచ్చని ప్రకృతి హిమశిఖరాల మధ్య కొలువై ఉన్న ఈ దేవాలయం ఆదాయం దాదాపు ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఇంకా రెండు టన్నుల బంగారం అమ్మవారి పేరు మీద ఉంది సిద్ధి వినాయక దేవాలయం మహారాష్ట్ర మరాఠీ ప్రజలకు వినాయకుడంటే చాలా ఇష్టం ప్రతి ఏడాది వినాయక చవితి ఉత్సవాలకు వాళ్ల కోలాహలం చూస్తూనే ఉంటాం అందుకే ముంబైలో కొలువై ఉన్న సిద్ధి వినాయక దేవాలయానికి కూడా అదే స్థాయిలో ఆదాయం వస్తుంది ఇక్కడ సంవత్సరానికి వంద కోట్లకు పైగానే కానుకలు అందుతున్నాయి స్వర్ణ దేవాలయం అమృత్సర్ సిక్కుల పవిత్ర స్థలమైన అమృత్సర్ స్వర్ణ దేవాలయం కూడా ఎక్కువ ఆదాయం ఆర్జించే దేవాలయంగా ప్రసిద్ధి చెందింది వారి పవిత్ర గ్రంథమైన గురు గ్రంథ సాహిబ్ ను పూర్తిగా వజ్రాలతో తయారు చేశారు ఇక గుడి గోపురాలతో సహా మొత్తం బంగారంతోనే నిర్మించారు ఇక్కడ కూడా యాభై కోట్లకు పైగానే ఆదాయం లభిస్తుంది మీనాక్షి దేవాలయం మధురై తమిళనాడు తమిళనాడు అంటేనే దేవాలయాలకు ప్రసిద్ధి ఇక్కడి ప్రతి దేవాలయం అద్భుతమైన కట్టడ సంపదతో అలరారుతుంది ప్రతిరోజు ముప్పై వేల మంది భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు అలా ప్రతి ఏడాది ముప్పై కోట్లకు పైగానే అమ్మవారికి కానుకల రూపంలో అందుతూ ఉన్నాయి ఇక బంగారం లెక్కల సంగతి వేరే ఉంది జగన్నాథ్ టెంపుల్ పూరి ప్రతి ఒక్కరూ ఒక్కసారైనా వెళ్లాలని కోరుకునే దేవాలయాల్లో పూరి జగన్నాథుని గుడి తప్పకుండా ఉంటుంది ఇప్పటికే జగన్నాథుని పేరు మీద ఆరు కిలోల బంగారం ఉంది ఇక కానుకల రూపంలో పదిహేను కోట్ల వరకు ఆదాయం లభిస్తుంది కాశీ విశ్వనాథ దేవాలయం వారణాసి దేశంలోని ప్రముఖ దేవాలయాల్లో అత్యంత ప్రాచీనమైనది కాశీ విశ్వనాథుని దేవాలయం జీవితకాలంలో ఒక్కసారైనా కాశీని దర్శించాలని గంగా హారతిని కల్లారా చూడాలని ఆరాటపడుతూ ఉంటారు ఇంత విశిష్టత కలిగిన ఈ దేవాలయానికి కాడుకల రూపంలో సంవత్సరానికి వంద కోట్లకు పైగానే అందుతున్నాయి సోమనాథ దేవాలయం గుజరాత్ గుజరాత్ రాష్ట్రంలోనే అత్యంత ఎక్కువ రద్దీగా ఉండే దేవాలయం ఇది అంతేకాకుండా అత్యంత ఆదాయం పొందుతున్న గుడి కూడా ఇదే కేవలం విరాళాల రూపంలోనే ముప్పై మూడు కోట్ల రూపాయల ఆదాయం లభిస్తుంది ఇక బంగారం భూముల లెక్కలు కూడా తీస్తే వెయ్యి కోట్లకు పైగానే ఆస్తులున్నాయి ఇలా దేశంలోని చిన్న పెద్ద అన్ని దేవాలయాల్లో కలిపి లక్ష కోట్లకు పైగానే విరాళాలు వస్తున్నాయి ఇక మోదీ ప్రభుత్వం చేసిన నోట్ల రద్దు తర్వాత బ్లాక్ మనీని వైట్ మనీగా మార్చేందుకు బడా వ్యాపారవేత్తలంతా దేవాలయాలకు విరాళాలు ఇచ్చేశారు దీంతో ఒక్కసారిగా దేవుళ్ల ఆస్తులు కూడా రెట్టింపయ్యాయి ఈ సంపదతో దేశంలో పేదరికాన్ని మొత్తం రూపుమాపొచ్చట మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి